பிப்ரவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு த ஹிந்து நியூஸ் அனடைசஸ் ஸோ இன்றைக்கான ஃப்ரண்ட் பேஜ் பாருங்கள் யூஸ் டிக்ஷனரி மீனிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹெல்த் சென்டர் இதனால் டிக்ஷனரி மீனிங் அப்படின்ற கதை என்னென்னா த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி அதாவது ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டின் சொல்லி ஒரு ஆக்ட் போட்டாங்க ஸோ இதில் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக குழப்படியாக இருந்துச்சு ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த சேஞ்சை ரிவர்ஸ் பண்ணி டிக்ஷனரியில் ஃபாரஸ்ட்னால் என்ன மீனிங்கோ அதே மீனிங்கை தான் இங்கேயும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் அண்டு அதர் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்டாக எதிர்பார்க்கப்படுது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட் செஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்கான தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்கான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தாக்கல் செஞ்ச பட்ஜெட் வந்து இன்டரிம் பட்ஜெட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் நடக்க போகுது அவர் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது ஸோ அதனால் ஃபுல் பட்ஜெட்டாக தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி அதிகப்படியான நியூஸ் பட்ஜெட்ஸை பற்றி தான் இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை பற்றி தான் இருக்குது மற்றபடி சின்ன சின்ன நியூஸ் தான் நமக்கு நேஷ்னல் லெவல் நியூஸஸ்லாம் இருக்குது ஃப்ரண்ட் பேஜில் அடுத்துக்கு கொடுத்துருக்க விஷயம் சென்ட்ரல் கேரளா டாக்ஸ் ஃபெயில் எஸ்சி டு ஹியர் ஷிஃப்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கேரளாவுடைய ஃபிஸ்கல் கன்சல்டேஷன் அண்டு பாரோவிங் சீலிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஃபெடரலிசம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி கேரளா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேலே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஃபெடரலிச ஃபெடரேஷனுடைய ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் ஒரு யூனிட் சென்டர் ஒரு யூனிட் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியன் ஃபெடரேஷனோட ஒவ்வொரு அங்கத்தினர் அப்படி இந்திய கூட்டாட்சியினோட ஒவ்வொரு அங்கத்தினருக்கு இடையில் பிரச்சனை வரும்பொழுது அதை அதை தீர்க்கிறதுக்கான ஒட்டுமொத்த அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட தான் இருக்கு விதி நூற்றி முப்பத்தொன்று கீழே முதலேற்பு அதிகாரம்னு வழங்கப்பட்டிருக்கு தட் இஸ் கால்டஸ் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய ஃபெடரல் டிஸ்பியூட்ஸை விசாரிப்பாங்க ஏற்கனவே இந்த கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சரி ரெண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடியலை ஸோ அதனால் மீண்டும் வழக்கு தொடுக்கப்படுது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூ பார்க்க போகிற நியூஸோடைய ஹைலைட்ஸ் நம்பர் ஒன் யூஸ் டிக்ஷனரி மீனிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் டெல் சென்டர் இதோடைய தொடர்ச்சி பேஜ் நம்பர் டுவெலில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிவைஸ் டவுன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் தமிழ்நாட்டில் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக பட்ஜெட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறாங்க அண்ட் அதே போல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பார்ப்போம் இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு சில ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதில் ஒலிம்பிக் அகாடமிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க சென்னை மதுரை திருச்சி அண்ட் நீலகிரியில் ஸோ கோஸ்டல் ரிசோர்ஸஸை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான ஸ்கீம்ஸை பட்ஜெட் சில இது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ கோஸ்டல் ரிலேட்டடாக அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் ரிலேட்டடாக என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தனியாக கொடுத்துருக்கு அண்ட் இன்றைக்கி நான் எடிட்டோரியலில் ரெண்டு எடிட்டோரியல் இருந்துச்சு ஒன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் இருந்துச்சு ஸோ அது தேவையில்லை அண்ட் இன்னொன்று த ரெட் சி ப்ளூஸ் இந்தியாவோடய எக்ஸ்போர்ட் கதையை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அவர் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இதன்படி ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் வந்து ப்ராட் அண்ட் ஆல் இன்கேபேசிங் மீனிங் ஆஃப் டைம் பீயிங் அண்ட் இன்க்ளூட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லெவ நைன் செவன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஆஃப் அன்டிக்ளேர்ட் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ஸ் அதாவது காடுகள் அப்படின்னு அறிவிக்கப்படாத இந்த ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரும் அந்த காடு அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டி ஒய் சந்திரசூட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவர்கள் அவங்களுடைய தலைமையில் ஒரு மூணு ஜட்ஜ் பெஞ்சு இந்த கேஸை விசாரிக்கிறாங்க இந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டியை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்து தான் இவங்க கேஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஸ்டாட்டியூட் வந்து டிஃபாரஸ்டேஷன் அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய எக்காலஜிக்கல் இம்பேலன்ஸஸை தடுக்கிற விதமாக இந்த டிஃபாரஸ்டேஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்டது அதனால தான் பேர் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்
இது பண்ணலை குறைக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி கீழே இந்த டிக்ஷ்னரியில் என்ன மீனிங் இருக்கோ அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது இந்த ஆக்ட் ஒரிஜினலாக எந்த இன்டென்ட்டுக்காக கிரியேட் பண்ணாங்களோ அதை என்ஷியூர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஹவவர் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் எது ஃபாரஸ்ட்டுன்னு இருக்கோ அது மட்டும்தான் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு கிடையாது பட் ஜென்ரலாகவே எதெல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டோ அது எல்லாமே இருக்கும் குழப்பம் நல்ல அதாவது கவர்மெண்ட் நம்ம ஃபாரஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ரைட்டா ஆனால் அதை நான் கவர்மெண்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி தங்களுடைய ரெக்கார்டில் சொன்னால் மட்டும்தான் அது ஃபாரஸ்ட்டுன்னு ஆகாது எதெல்லாம் ஒரிஜினலாக ஃபாரஸ்ட்டோ அது எல்லாமே ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம டிக்ஷனரி மீனிங்கை எடுத்துக்கணும்னு அந்த மீனிங்கில் இவங்க பேசியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ இதனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் திங் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஸோ தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன நம்பர் ஒன் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ப்ரோ போர் மெஷர்ஸ் அதாவது வறுமையில் உள்ளவங்களுக்காக அவங்களுக்கு ஆதரவாக நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கட்டமைப்பு மேம்பாடு அண்ட் அலக்கேஷன் ஃபார் ஆன் கோயிங் வெல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட நலத்திட்டங்களுக்காக கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரு ஃபி டை ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் போதும் கொண்டு வந்திருக்கிறதா பேசப்படுது அதே சமயத்தில் ஃபிஸ்கல் கன்சோலிடேஷனில் ரொம்ப நோட்டபிளான பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலை இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் கன்சல்டேஷனாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி ரெவன்யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பக்கபலமாக இருக்குது பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது ஒரு லாஸ் தான் உண்மையிலே அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஃபிஸ்கல் கன்சல்டேஷனுடைய ஸ்டாண்ட் அவங்க எடுக்க முடியல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறத இங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபோக்கஸ் மட்டும் இல்லாமல் இவங்க செவன் பில்லர்ஸும் சொல்கிறாங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த மார்ஜினலைஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் யங் தமிழ்ஸ் அஸ் குளோபல் அச்சீவர்ஸ் அதாவது இளம் தமிழர்களை வந்து உலக சாதனையாளர்களாக மாற்றுறது அண்ட் அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் அண்டு சமத்துவம் அதுவும் குறிப்பாக பெண்களுடைய நலன் சார்ந்த சமத்துவம் அண்ட் சஸ்டைனபிள் க்ரீன் ஃப்யூச்சர் அதாவது நிலைத்த பசுமையான எதிர்காலம் அண்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் தமிழ் கலா மொழி மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகிய ஏழு பிள்ளர்களை கொண்டிருக்கு சீஃப் மினிஸ்டருடைய தாய்மானவர் ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதன் மூலமாக போரஸ்ட்டு ஃபேமிலிஸை அதாவது அஞ்சு லட்சம் போரஸ்ட்டு ஃபேமிலிஸை பாவர்ட்டிலேருந்து வெளியெடுக்க போகிறாங்க ஸோ மல்டி டைமென்ஷனல் பவர் பாவர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் எம்டிபின்னு இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸ் கருத்தி பேசும்போது நான் எம்டிபின்னா என்னென்னு சொன்னேன் வறுமைங்கிறது வெறும் இன்கம் சார்ந்தது மட்டும் கிடையாது அது நிறையா டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த வகையில் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் எம்டிபியில் இருக்காங்களோ அவங்கள மீட்டெடுக்கிறது தான் வந்து இந்த சீஃப் மினிஸ்டருடைய தாய் மாணவர் திட்டம் கலைஞர் கனவு இல்லாத திட்டம் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் குடிசைகளே இல்லாத தமிழ்நாடாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே உருவாக்கணும்னு சொல்லி டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கல் வீடு கட்டி கொடுக்குறது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா தான் அதான் திருப்பி மாற்றி எடுத்திருக்காங்க தொல்குடி அப்படிங்கிறது தொல்குடி அப்படிங்கிறது இங்கே ட்ரைப்ஸை குறிக்குது ஸோ ட்ரைபல் ஹேபிடேஷன்ஸுடைய அம்யூனிட்டிஸை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் கொண்டு வரப்படக்கூடிய ஒரு திட்டம் இதே மாதிரி சிமிலரான திட்டத்தை பிரைம் மினிஸ்டர் ஜன்மன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமு கீழே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர் பேக்கேஜ் இதில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட எல்லா ஸ்கீம்ஸோட சேச்சுரேஷன் அடையணும் அண்ட் அவங்களுடைய ஹேபிடேஷன்ஸை அடைய லைஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்புறம் தமிழ் புதல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் அடிப்படையில் ஆறாவதுலேருந்து பன்னிரெண்டாவது வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க மாதம் மாதம் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இது மூலமாக அவங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷனை பர்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்கீமை பிரபலப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதோட தொடர்ச்சியாக மொத்தமாக கொடுத்துருக்க எல்லாத்தையுமே நான் தொகுத்துருக்கேன் அடுத்தடுத்த பேஜில் மொத்தமாக ஸோ இப்போ இது எல்லாமே தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டோட ரிலேட்டடான தான் ஸோ இதை மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்துருவோம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று உரு உருவாக்க போகிறாங்க இது தமிழ்நாட்டுடைய ரோட்வேஸை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட்டை டெ
அதாவது ரெகுலராக ரெக்கரிங்காக வரக்கூடிய என்னுடைய பேமெண்ட் அது எனக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ ரெசிப்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் ரெக்கரிங்காக நான் பண்ணக்கூடிய செலவு அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அண்டு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வென் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் இட் இஸ் கால்டஸ் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் இது என்னுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நான் என்னுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கே உணவு உடை இருப்பிடம் ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவை உணவு உடை இருப்பிடம் அதே போல் ஒரு அரசாங்கத்துக்குன்னு அடிப்படை தேவை சில விஷயங்கள் இருக்கும் சம்பளம் போடுறது பென்ஷன் போடுறது அப்புறம் நடவடி நிர்வாக செலவுகளை வந்து கையெடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய செலவுகள் இந்த செலவுக்கே காசு இல்லை அதுக்கே கடன் வாங்குற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை தான் ரெவன்யூ டெஃபிசிட்னு ஸோ ஸ்டேட்ஸோட ரெவன்யூ டெஃபிசிட் வந்து ரொம்பவே போராக இருக்குது ரெவன்யூ டெஃபிசிட் வந்து உடைய டார்கெட் அளவு ஜீரோ எப்போவுமே ரெவன்யூ டெஃபிசிட் ஜீரோவாக இருக்கணும் பட் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வைக்கலாமானா ஓகே அது ஒரு அளவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இஸ் குட் ஃபார் க்ரோத் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு அசட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கடன் வாங்குறது தப்பு இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டி தமிழ்நாடு சொல்ல வரல எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் படி எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே அண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுமே த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் டார்கெட் பட் இப்போ கோவிட்னால் தொடர்ந்து என்ன பண்ண முடியலன்னா அதை ஃபாலோ பண்ண முடியல ஸ்டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் டார்கெட்டையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் இருக்குது இதை தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டோட டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது இந்த இதன்படி ரெவன்யூ டெஃபிசிட் வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கோடி எஸ்டிமேட் பண்ணப்பட்டிருந்தது போன பட்ஜெட்டில் சொன்னாங்க அடுத்த வருஷத்தில் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஆனால் உண்மையிலே எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கோடி வந்துருச்சு இதே ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து அது நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டிபி ஜிடிபியோட ஸ்டேட் வருஷன் தான் ஸ்டேட்டோட ஜிஎஸ் ஜிடிபியை தான் நம்ம ஜிஎஸ்டிபின்னு சொல்லுவோம் கிராஸ் ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது மூணு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டில் கணக்கு என்னென்னா மூணு புள்ளி இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தான் அதாவது இவன் ஃபஸ்ட்டாக வருவான்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் உண்மையிலே அவன் ஓடி முடித்த பின்னாடி இல்லை அவன் தேர்டாக வரான் அதுதான் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டு அண்ட் ஆக்சுவல் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் போன வருஷம் போடும்போது அடுத்து பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு போடும்போது இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அதை தாண்டி வந்துருச்சு அதுதான் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் எஸ்ஓடிஆர் அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸோட ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இது வந்து பதினாலு புள்ளி எழுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் க்ரோ ஆகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அடுத்த வருஷத்தில் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் அடுத்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இவ்வளோ எதிர்பார்த்தோம் அது பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸு இவ்வளோ வந்துருக்கு இது ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டுடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெப்டி எவ்வளோவா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றின் படி அதாவது மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியும் போது எவ்வளோ இருக்கும்னா எட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றறுபத்தோரு கோடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ரிவைஸ் பண்ணி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட அளவை குறைச்சிருக்காங்க ஸோ நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆயிருக்கு அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்கான கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ இருக்கும்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஃபிஸ்கல் கன்சல்டேஷன் பட் இதெல்லாம் தாண்டி தனியாக ஒரு கொடுத்துருந்தாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழடி அண்ட் எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டை இன்னும் பெட்டராக டெவலப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஏர் மியூசியம் கொண்டு வரப்போகிறாங்க இது வந்து ஒரு திறந்த நிலை அருங்காட்சியம் வந்து திறந்த நிலை அருங்காட்சியம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க பதினேழு கோடியோட செலவில் இது மூலமாக அங்கே உள்ள கட்டமைப்புகள் செங்கல் கட்டமைப்புகள் அந்த சுற்றுச்சுவர்கள் கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கிணறுகள் அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி சோன்ஸு இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபேக்ட்ரி சோன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே நடந்த தொழில் மையங்களை அதை எடுத்துக்கணும் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்திருக்கும் அப்படிலாம் நினச்சிக்கூடாது அங்கே வெவ்வேறு தொழில் மையங்கள் இருந்திருக்கும் அதாவது பானை ஒரு பக்கம் செஞ்சுருப்பாங்க அப்புறம் வந்து அழகு சாதன பொருட்கள் ஒரு பக்கம் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு செயல்பாடுகள் நடந்திருக்கும் அதை தான் ஃபேக்ட்ரி சோன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டெக்னாலஜிக்கல் காம்பனண்ட்டாக பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு ஆர்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷன்னு ஒன்
ஆனால் ஒரு பெரிய டேட்டா சென்டர் இவங்க வச்சுக்கிறது ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் அண்ட் எல்காட் மாதிரியான ஒரு பகுதி அந்த அப்படி இருக்கும்போது அதில் எவ்வளோ டேட்டா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ தீஸ் டேட்டாஸ் இருக்கா டஸ் பிக் டேட்டாஸ் ரியலி பிக் அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் அதை கிளாஸ்ஃபை பண்ணணும் அதை கம்ப்யூட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ரைட்டா அப்போது அதை மே அதை அது அப்போ ஒருவேளை லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை ஸோ அப்போ அதை தடுக்கிறதுக்காக டிசாஸ்டர் நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ரெக்கவரி ஃபெசிலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க மதுரையில் டைடல் பார்க்ஸ் வந்து இன்ட்ரெ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க மதுரையிலையும் திருச்சியிலையும் அண்டு கூடுதலாக நியோ டைடல் பார்க்ஸ்ன்னு தஞ்சாவூர் சேலம் வேலூர் திருப்பூர் தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதியில் ஏற்படுத்த போகிறாங்க விளையாட்டு துறைக்கு அதிக கவனம் செலுத்தியிருக்காங்க ஒலிம்பிக் அகாடமிஸ் சென்னை மதுரை திருச்சி நீலகிரி ஆகிய பகுதியில் ஏற்படுத்த போகிறாங்க இது மூலமாக வெவ்வேறு போட்டிகளில் உதாரணத்துக்கு பேட்மிண்டன் வாலிபால் பேஸ்கெட் பால் அத்லட்டிக்ஸ் போன்ற வெவ்வேறு ஸ்போர்ட்ஸில் வேர்ல்டு கிளாஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க இது மூலமாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து உலக அச்சீவர் ஒலிம்பிக்ஸிலேருந்து உலக அச்சீவர்களை அட்டைன் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டோட நோக்கம் சீஃப் மினிஸ்டரோட யூத் ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க இது எதுக்காகனா இளைஞர்களுடைய ஆற்றலை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளணும் வெவ்வேறு துறைகளில் அவங்களுடைய திறன்களை வந்து வெளிப்படுத்தி கொள்ளணும் அண்டு உலக அளவில் அவங்கள மிகப்பெரிய சாதனையாளர்களாக உருமாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ஏற்படுத்த போகிறாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் ஒலிம்பிக் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது நீர் விளையாட்டு அகாடமி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது எங்கேனா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிறப்பன வளர்ச்சி பகுதியில் ஏற்படுத்த போகிறாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து அந்த வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கக்கூடிய யங் யங் பீப்புளுக்கு ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது தான் இதனுடைய நோக்கம் கடல் சார்ந்து சில விஷயங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை டிஎன் ஷோர் அப்படிங்கிறாங்க நெய்தல் மீட்சி இயக்கம் அப்படிங்கிறது தமிழில் அவங்க கொண்டு வந்திருக்குது இதன் மூலமாக ஆ பதினாலு மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுபத்தாறு கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய கடல் சார்ந்த அந்த வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக மீட்பதுக்காக இதற்கான திட்டம் இந்த கோஸ்டல் பயோடைவர்சிட்டியை மீட்க போகிறாங்க அண்ட் கோஸ்டல் ப்ரொடக்ஷன் கடற்கரையை பாதுகாக்கிறது அண்ட் கடற்கரை சார்ந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறது அண்ட் இந்த பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாசுபாட்டுகளை கட்டமைக்கிறது இதெல்லாமே இந்த இயக்கத்தினுடைய நாலு முக்கியமான நோக்கம் இந்த இனிஷியேட்டிவ் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ப்ளூ எக்கனாமியை கேபிட்டலைஸ் பண்ணும் அதாவது நடைமுறைப்படுத்தும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ப்ரைமர்லி மேங்குரூஸையும் கோரல் ரீஃப்ஸு ஷால்ட் மார்சஸ் ஆகிய விஷயங்களை ரீஸ்டோர் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கப்படும் மேங்குரூஸ்னால் என்ன நமக்கு தெரியும் ஸோ கோரல்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஷால்ட் மார்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீர் தொடர்ந்து உட்புகுந்து வெளியே போகக்கூடிய பகுதி ஒரு நிலம் இருக்குது அந்த நிலம் தொடர்ந்து வந்து கடல் தண்ணி உள்ளே வரும் வெளியே போகும் உள்ளே வரும் வெளியே வரும் இந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வான பகுதி கடற்கரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாழ்வான பகுதி இதனால் இந்த பகுதிகளில் அதிக உப்பு நிறைந்து காணப்படும் ஸோ தேட்ஸ் ஒய் இட்ஸ் கால்டு ஷால்ட் மார்சஸ் மார்சிலான்னா என்ன சதுப்பு நிலம் அர்த்தம் உப்பு சார்ந்த சதுப்பு நிலங்கள்னு அர்த்தம் சரி தமிழ்நாடு என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ் கன்சர்வேஷன் ஃபண்ட் என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அழிவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் ஸோ அழிவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறக்கான நிதியை மேற்படுத்த போகிறாங்க ஐம்பது கோடி ரூபா காப்பஸ் அதில் இருக்க போதும் ஸோ அதுக்காக செலவு பண்ண போகிறாங்க டட்டல் கன்சர்வேஷன் சென்டர் ஆமைகள் பாதுகாப்பு மையங்கள் நாகப்பட்டினம் மற்றும் சென்னை ஆகிய பகுதியில் கணக்கு ஏற்படுத்த போகிறாங்க இந்தியாவினுடைய கிழக்கடற்கடையில் குறிப்பாக தென் பகுதிகளில் ஒடிசா தமிழ்நாடு சென்னை ஆகிய தமிழ்நாட்டில் சென்னை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒடிசாவில் பித்தர்கனியா இது ரெண்டுமே அதிகமாக ஃபேமஸ் ஆனது இந்த கடல் ஆமைகள் வந்து அதிகமாக வந்து தங்களுடைய நெஸ்டிங் சைட்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஆலிவ் ரெட்லி அப்படின்னு ஒரு ஆமை சொல்லுவாங்க பட் இது ஒன்று மட்டும் இல்லை ஆலிவ் ரெட்லி இந்த ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கு ஸ்மால் ஒன் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது அண்ட் இந்த ஆலிவ் ரெட்லி டர்டல்ஸ் வந்து நெஸ்டிங் செட்டாக இந்த பகுதியில் பயன்படுத்துது பட் நிறையா டர்டல்ஸ் இருக்குது கெம்பு டர்டல்ஸு கெம்பு ரெட்லின்னு ஒரு டர்டல் இருக்குது ஸ்டார் டர்டல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா டர்டல்ஸும் நம்மளுடைய கோஸ்டல் பகுதியில் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த வகையில் டர்டல் கன்சர்வேஷன் சென்டர்ஸை ஏற்படுத்த போகிறாங்க நம்பர் ஒன் நாகப்பட்டினம் நம்பர் டூ சென்னை மனசில் வச்சுக்கோம் இன்டர்நேஷ்னல் டுகாங் கன்சர்வேஷன் சென்டர் எங்கன்னா மனோரா தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இது டுகாங் அப்படின்னு வரும்போது இது என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆனது இது ஒரு நேஷ்னல் நியூஸாக மாறுது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்
அண்டு இது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒரு தடவை டால்ஃபின் மாதிரியே வெளியில் வந்து வேல்ஸ் வந்து எப்படி மூச்சு விடுறதுக்காக வெளியே வந்துட்டு போகும் இல்லையா கடல் பரப்புக்கு மேலே வந்துட்டு போகும் இல்லையா அதே போல் கடல் பரப்புக்கு மேலே வந்துட்டு போகும் இது கடலில் இருக்கக்கூடிய அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை உண்டு வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இது அழிவு நிலையில் இருக்கிறனால ஏற்கனவே இதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்திருக்காங்க இந்த வகையில் இன்டர்நேஷ்னல் டுகாங் கன்சர்வேஷன் சென்டர் ஏற்படுத்த போகிறாங்க தஞ்சாவூரில் ஸோ இது நேஷ்னலி இம்பார்ட்டன் நியூஸாக மாறிடும் இந்தியாவினுடைய ட்ரேடு எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றி இங்கே பேசியிருக்காங்க தொடர்ந்து ரெண்டாவது மாதமாக இந்தியாவினுடைய இந்த குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் வந்து வளர்ந்துருக்கு போன மாதம் அது ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டிசம்பரில் ஜனவரியில் அது மூணு புள்ளி ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடு ஒரிஜினல் வேல்யூஸ்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஜனவரியில் வந்து குரோ ஆகிருக்கு பட் ஹவவர் இது வந்து மந்த்லி ஆவரேஜை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கான மந்த்லி ஆவரேஜ் எடுப்பாங்க அதை விட அது ஜாஸ்தி ஆனால் டிசம்பரை விட நாலு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் டிமாண்டு டிப் ஏற்படுறதுங்கிறது அன்யூஷுவல் கிடையாது ஆனால் இந்த டிக்ளைனுக்கு காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் அதாவது ஈரானை சேர்ந்த ஈரான் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய எம்என்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுத்தி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரெட் லைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெட் சீல இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரேடு லைன்ஸை பூரா அங்கே போகக்கூடிய கப்பல் கரை பூரா அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலமாக யூரோப் அண்ட் யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸுக்கு போகக்கூடிய கப்பல்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்க இது ஒரு காரணங்களாக பேசப்படுது பட் எல்லா காரணங்களும் இது குறைகிறதுக்கு எல்லா காரணங்களும் இது மட்டும்தான் நம்ம பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஜனவரியோட ட்ரேட் நம்பர்ஸ் ஓவராலாக உதவி பண்ணுற மாதிரி இல்லை பட் ஒரு சில செக்டார்ஸ் இன்னும் அந்த பிரச்சனையை சந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மீன்ஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது இன்ஜினியரிங் ரூட்ஸோட எக்ஸ்போர்ட் க்ரோத் வந்து ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் மேலே வளர்ந்துருக்கு ஆனால் அதிகம் லேபர்ஸுக்கு வேலை தரக்கூடிய அந்த ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து மைல்டாக கான்ட்ராக்டராக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டிப்பாக இருக்குது க்ரோத் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ரெட்சியில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக அதை என்னென்ன தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி குட்ஸ் ட்ரேடு டெஃபிசிட் வந்து ஷார்ப்பாக டிக்ளைன் ஆகிருக்கிறது பிரச்சனை தான் குறிப்பாக அது பதினேழு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலர் அளவு குறைஞ்சிருக்கு இது கடந்த ஒம்பது மாதங்களிலே மிகவும் குறைவான ஒரு அமௌண்ட் ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு அது இது எப்போனா மூணு மாதம் அதாவது முப்பது பில்லியன் டாலரை டச் பண்ணி ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே நம்ம இப்படியான ஒரு ஃபாலை சந்திச்சிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஷார்ப் டிக்ளைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதர் சைட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறனால நமக்கு வரக்கூடிய லாபம் மாதிரியே இம்போர்ட் பண்ணுறனால நம்ம நிறைய ஏற்றுமதி நிறைய காசுகளை வந்து செலவழிக்கணும் இல்லையா அப்போ இம்போர்ட்டை பார்க்கும்பொழுது இம்போர்ட்டோட பில்லும் வந்து குறைஞ்சிருக்கு கம்ப்ரஸ் ஆயிருந்தால் என்ன அர்த்தம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு குறிப்பாக கு ப்ராஜெக்ட் குட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியனுடைய தேவைகள் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா இந்த ரீஜனில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கன்சம்ஷன் இம்பல்சஸ் வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்குது வீக்கன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த சம் இந்த சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களுடைய இறக்குமதி குறைஞ்சிருக்கு அதனால் இம்போர்ட் பில்லும் குறைஞ்சிருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் எப்படி எங்களுடைய எக்ஸ்போர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தாறு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு நாங்கள் சம்பாரிச்சுருந்தோமோ அதே போல் இந்த தடவையும் நாங்கள் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி காட்டுவோம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த எக்ஸ்போர்ட்டில் குட்ஸ் அண்டு சர்வீசஸ் ரெண்டுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் போன தடவையுமே சர்வீசஸ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் இந்த செவன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் மார்க்கை வந்து டிக் பண்ணிட்டாங்க ஹவவர் இந்த தடவை பார்க்கும்போது குட்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்தளவுக்கு இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்ஸ் ஃப்ரண்ட் லாஸ்ட் இயர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அடி அடிச்சிச்சு அது இந்த தடவை அடிக்குமாங்கிறது சந்தேகம்தான் சர்வீசஸை பொறுத்த வரைக்க தொடர்ந்து ஆறு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து வளர்ச்சி இருக்குது ஸோ ஒருவேளை இதே பேஸ்லேயே போச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஓவரால் எக்ஸ்போர்ட்டோட அளவு செவன் சிக்ஸ்டி பில்லியன் டாலர்ஸை நெருக்கலாம் ரஃப்பாக அந்த அளவுக்கு நெருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அன்சர்டினிட்டியும் ரிஸ்க்கும் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியல வீக் அண்டு மிக்ஸ்டு சிக்னல்ஸ் ஏற்பட்டுட்ருக்கு ஏன்னா இந்த யூஎஸ் ஜெர்மனி ஆகிய நா நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த டிமாண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் போதுமானால் ஆகியிருக்க இல்லை ஈவன் யூகேவில் கூட நிறைய ஷார்பஸ்
அவங்க ரெட்சியை க ரெட்சி வழியாக போகாமல் வேறு ரூட்ஸை அதாவது நீண்ட தூரம் பயணிக்கக்கூடிய ரூட்ஸுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இவங்களுக்கு லாங்கர் டெலிவரி டைம் ஏற்படுது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே நம்ம இந்த ஷிப்பிங் ரேட்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆப்ரேஷனல் கார்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இதனால் பொருட்கள் நம்ம இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய பொருட்களுடைய விலைவாசி அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஏற்கனவே டிமாண்டை வந்து போதுமான அளவுக்கு இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டுருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்ஸை இன்னும் பிரச்சனைக்குள்ளேதாக்கும் அண்டு அந்த வாங்கக்கூடியவங்களை கூட பையர்ஸை வந்து இந்தியன் வேர்ஸுக்கு மோர் காம்படிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அவுட்லுக் மாதிரி தான் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது அதர் நியூஸஸ் பாருங்கள் இஸ்ரேல் டு ஃபைட் டியூரிங் ரம்ஜான் அண்ட்ல சமாஸ் ஃப்ரீ ஹாஸ்டேஜஸ் அம்மாஸ் தங்களுடைய அந்த ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணாத வரைக்கும் நாங்கள் ரம்ஜான் வரைக்கும் சண்டை விட்டுட்டு தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து யூஎஸ்இ ரெண்டு தடவை அட்டாக் பண்ணப்பட்டனால யூ யூரோப்பியன் யூனியனும் ரெட்சியில் வந்து மிஷன்ஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க ஈரான் பேக்டு ஹவுத்தி பிரிவினர் தொடர்ந்து ரெட்சியில் போயிட்டுருக்கக்கூடிய கப்பல்களை அட்டாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க யூஎஸோட ரெண்டு க கப்பலையே ரெண்டு தடவை அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட்டாக யூரோப்பியன் யூனியனும் ஒரு மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மிஷன் பேர் அஸ்பைட்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது வந்து கிரீக் வார்த்தை அதுக்கான அர்த்தம் ஷீல்டுன்னு அர்த்தம் ஒரு சில வா வீக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஒரு சில வீக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் நாலு வெசல்ஸ் அது இது கீழே வரப்போகுது அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஓகே மக்கள் இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் முடிந்தது நியூஸ் கம்மியாக இருந்தது தமிழ்நாடு சார்ந்த நியூஸஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஸோ நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்போவுமே நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அந்த வகையில் இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்கீம்ஸை பார்த்து வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு ரிலேட்டடான ஸ்கீம்ஸ் நிறைய கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு டிஎன்பிசியில் சொல்கிறேன் ஸோ தட்ஸ் ஆல் இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் நிறைவடைந்தது தேங்க்யூ